这曾是鄂西土家族人救命一般的传统食物。黄豆磨渣后不加过滤，直接用来烧菜。因为是将菜同豆渣合在一起烹饪，故名河渣，当地人又叫做懒豆腐。七十三岁的黄阿婆独居山中，女儿在县城开了家餐厅，店里头人气颇高的河渣。就是出自阿婆之手。浸泡过夜的黄豆，挑出杂质，反复冲洗。磨浆的用水量比正常磨豆浆要少，打成糊状，并带有粗糙的质感。这就是制作河渣的原料。河渣的做法分为干湿两种，各自搭配不同的青菜。像萝卜叶这种耐煮的青菜，焯水去除涩味，拧干切碎，适合放进干河渣。南瓜尖，则适合在湿河渣中烫熟，也可以用其他青菜代替。不过，这是土家河渣最常见的搭配。湿河渣又叫汤河渣，比豆浆稍浓，是一碗汤菜。南瓜尖表面细小的绒毛能吸附豆渣。达到裹粉的效果，豆香中带着蔬菜的清爽。干河渣突出豆渣的口感，锅中加菜籽油和水烧开，倒入豆渣、萝卜叶。烧开后加盐调味，收干些就可以捞出，然后用腊肉混合姜蒜末炒个浇头。辣酱和白胡椒粉调味，淋在河渣上就成。干河渣适合边煮边吃，这种像火锅一样的吃法以张关地区最为知名，所以当地也叫张关河渣。辣椒当盐，河渣过年，艰苦时期的奢侈品。如今早已变成了土家人餐桌的日常。虽然其貌不扬，却是他们最回味悠长的那个故乡